700 Metern. Sie war nicht der erste Jäger von Jakob Löw und war ziemlich gut im Luftkampf. Es gab zum Beispiel Ende 1944 eine Mitteilung des Oberkommandos der Luftwache, dass man gegen die Jab 3 unter 5000 Meter möglichst keinen Luftkampf machen sollte. Ja, sorry. Very powerful, very fast aircraft. Quite a heavy one, 2.6 tons. Die DDR mit 108 Exemplaren als Jab 11, als fortgeschrittener Trainer und leichtes Jagdflugzeug zum Einsatz kam. Well, the original Yak 3, of course, powered by V12, one of the Klimov range of engines. This aircraft been re engined with a radial. Uh, it's interesting that uh, Yak actually produced a suit, two seat trainer version of this aircraft which indeed did have the radial engine. Alongside his colleague, a very rare aeroplane indeed. In fact, I've never seen one of these before. From Commonwealth Aircraft Corporation of Australia, the CA-12 Boomerang. Ja, und sie machen jetzt hier ein bisschen Luftkampf. Immer wenn der Rick van der Graaf, dem Piloten in der Boomerang, das ist Remco 7, auch aus den Niederlanden angreift und vermeintlich trifft, schaltet der Remco 7 den Rauchentwickler ein und tut dann so, als hätten ihn die Geschosse aus der Jagd 3 getroffen. Ja, Remco 7 ist am D-Day am 6. Juli 44 geboren und das ist jetzt sich für alle alte Militärtechniker. Das mit Fahrzeugen angefangen, dann mit Flugzeugen weitergemacht und fliegt jetzt seit 32 Jahren. Seine Boomerang ist die einzige dieser Konstruktion, die es in Europa gibt. Das Flugzeug wurde 1942 in Australien entwickelt, während des Zweiten Weltkrieges erst, als klar war, dass auch Australien eine Luftverteidigung gegen die Japaner braucht. Und ziemlich schnell wurde dieses Flugzeug zum Flug Australia was cut off by the Japanese. So it was very difficult to get supplies to Australia. So they had to use what they had. Now, they, had, they were building the Harvard, the T-6 trainer under license. And so a great many parts of the boomerang were actually modified from Harvard parts. And they were also building the Bristol Beaufort torpedo bomber under license, which was powered by the twin wasp. So consequently, they took the engines out of the Beaufort and bits in the Harvard airframe and put them together and got a fight up. Australia was da in der Zeit des Zweiten Weltkrieges ja von den Japanern blockiert. Das war also sehr schwer für Australien Bauelemente, Bauteile für ihre Luftfahrtindustrie zu bekommen. Aber sie hatten die Harvard T6 Texan und sie haben unter Lizenz den britischen Bomber Beaufort gebaut. Und aus beiden Sachen, dem Triebwerk der Beaufort und der Zelle der T6, haben sie die Boomerang entwickelt. Uh, it's interesting that uh, as a fighter, the Boomerang quite often just had to show up and bomber aircraft would leave the area. So they got very few successes as a fighter. But because of its heavy armament and the fact that it was very strong and very maneuverable, as you're seeing here, it's incredible to the incredible turning radius. I do beg your pardon. It meant that it made an excellent ground attack aircraft.